എന്നുള്ളത് പൊയ്നോനിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പല അർത്ഥമുള്ള രണ്ട് പേര് ഒരുപോലെ മുതല മുടക്കി ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊയ്നോനിയ എന്നാ പറയുന്നത് രണ്ടുപേര് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേര് ഞാനും വേറൊരാളും കൂടെ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നു അദ്ദേഹവും തുല്യ മുതല മുടക്കുന്നു ഞാനും തുല്യ മുതൽ മുടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപോലെ മുതൽ മുടക്കി അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ലക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മൂലഭാഷയിൽ കൊയ്നോനിയ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പി താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ കൊയ്നോനിയ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം കൊയ്നോനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഏറെ അടുപ്പവും തുറന്നതുമായ ഒരു ബന്ധം കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവര് തമ്മിൽ ഒത്തിരി അടുപ്പം മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാവണം അവരുടെ ഇടയിൽ മറവൊന്നും പാടില്ല അവരെല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് വളർച്ച പ്രാപിക്കണം രണ്ട് വീട്ടിൽ വളരുന്ന വളർന്ന വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് കൊയ്നോനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിനി ഒന്നാണ് രണ്ടു പേരാണ് രണ്ട് ശരീരമാണെങ്കിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ബൈബിളിലെ കൂട്ടായ്മ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ആ നമ്മള് പല കുടുംബങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ പല സംസ്കാരങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ പല മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ വളർത്തപ്പെട്ടവർ പല മതവിശ്വാസികൾ ആയിരുന്ന നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യം ഒരേ ആഗ്രഹം ഒരേ ആവേശം ഒരേ താല്പര്യം അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഹോൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്ററെ അവിടുത്തെ ഇടയനായിട്ട് നിയമിച്ച് അത്യാവശ്യം പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്ന രണ്ടുമൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കീബോർഡും വായിപ്പിച്ച് പാട്ടും പാടിയാൽ അത് കൂട്ടായ്മ ആകത്തില്ല അതൊരു സംഘടനയാണ് അല്ലെ അത് കൂട്ടായ്മ ആകണമെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏക മനസ്സും ഏക അഭിപ്രായവും ഏക ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊയ്നോനിയ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സുവിശേഷ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചില കൂട്ടായ്മകൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടു സുവിശേഷ വേലയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കണം സുവിശേഷ വേലയിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കണം ഞാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരശോ നടത്തി നടത്തുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ചില ദേവദാസന്മാർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഓർക്കാറുണ്ട് അവര് ഞാൻ ചച്ചകൂടിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അവര് സ്വാതന്ത്ര്യ സഭയിലോ ഐ പി സിയിലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പരശോ നടത്തുമ്പോൾ അവരവിടെ വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് ആ സമയം ആ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിച്ച് ക്രൈസ്തലോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളോടും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോടും അവർ ചേർന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സഭ ഏതെന്ന് നോക്കാതെ സഭ ഏതെന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം നമ്മളെ പിന്നെ കുറച്ച് തന്നെ നൂറ് നൂറ് സഭകളുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പം ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ സഭക്കാർ നടത്തിയാൽ ഞാൻ സഹകരിക്കാം വേറെ സഭക്കാർ നടത്തിയാൽ സഹകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചില പാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അനുവദിക്കാറുമില്ല അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കർശനമായിട്ട് വിലക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഭയമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഒരേ വചനം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തവർ ഒരേ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേലയിലും ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പോകാൻ പൗലൂസ്വരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പൗലൂസ്വർ ചില അസൂയോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു ചിലർ പിണക്കത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു പോട്ടെ ആരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് വിധേനയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവിനെ അത്ര പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ അവിടെ നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന ആ മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും
ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ട് കുരുന്നിലും ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആ ഭാഗത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് രണ്ട് കുരുന്നിലും ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സഹായത്താൽ തെളിയുന്ന സിദ്ധത ഹേതുവായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അനുസരണ നിമിത്തവും അവരുടെ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ ഔദാര്യ നിമിത്തവും അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും കൂട്ടായ്മയുടെ ഔദാര്യം അല്ലെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഔദാര്യം അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഉം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ കുരുന്തിലേഖനം രണ്ട് കുരുന്തൽ ഒൻപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ നടത്തുന്ന ധർമ്മശേഖരൻ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് അനവധി സ്തോത്രം വരുവാനും കാരണം ആകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പൗലൂസ് ദരിദ്രന്മാരെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭൗതികമായ നന്മകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുക പൗലൂസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മ അതാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ച കൂട്ടായ്മയുടെ ഔദാര്യം ഏ അതെന്താണ് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ സമൂഹത്തിൽ സമ്പന്നരുണ്ട് ദരിദ്രരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവരും മണക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളുടെ സുഭിക്ഷം മറ്റൊരാളുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിന് ഉതകണം ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ സുവിശേഷ പോഷണത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഭൗതികമായ നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിടുമ്പോൾ അതൊരു കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പൗരുഷ ദരിദ്രേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് സുവിശേഷ പോഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും പല കൂട്ടായ്മകൾ ദൈവത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുൾ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം പോഷ് പറയും ദൈവം വെളിച്ചമാണ് അങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ദൈവം വെളിച്ചമാണ് അവനിൽ ഒരു ഇരുട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇരുളില്ല എന്നാണ് ദൈവം വെളിച്ചം മാത്രമാണ് അപ്പൊ നാമം വെളിച്ചമാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്നൊരാൾ പറയുക എനിക്ക് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ആ വ്യക്തി ഇരുളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കൂട്ടായ്മ ശരിയല്ല എന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒട്ടും ഇരുളുണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ ഇരുളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുളുണ്ടാകാൻ പാടില്ല വെളിച്ചം മാത്രം ക്രിസ്തു വെളിച്ച ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സുതാര്യമായ ഒരു ജീവിതം മറ മറയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല ഒളിക്കാനൊന്നുമില്ല ഏർ എല്ലാവർക്കും യോഗ്യമായ നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നാം നയിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നൻ പറയുന്നു അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കൂട്ടായ്മകളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൗരുഷ പറയുന്നു ഞാൻ ഫിലിപ്പിയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയും നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നവരാണോ ദൈവമക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ നന്മകൾ പങ്കിടുന്നതിൽ നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ നാം കാണിക്കാറുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ സഭയിലെ ഒറ്റ കൂട്ടായ്മ ആ ആ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നവരാണ് നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ വരണം അല്ലെ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ എൻ്റെതായ ഒരു കൂട്ടായ്മ കാണിക്കും പാവപ്പെട്ടവരോട് ഞാനൊരു കൂട്ടായ്മ കാണിക്കും ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ദൈവത്തോട് നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കും സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ സജീവമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനം നാം എടുക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും
നല്ല ഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളെ കാണുന്നവർ നമ്മളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും കർത്താവ് ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതം എത്ര ഭംഗിയാണ് എത്ര മാധുര്യമാണ് എത്ര അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവ് സ്തോത്രം നീ അത്ര അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തിയല്ലോ നീ അദ്ദേഹത്തെ നല്ല ഫലമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയല്ലോ എന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് പോലീസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫിലിപ്പിയ സഭയെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളതായ താല്പര്യം അത് ഓർത്ത് പോലീസ് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ആ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് അവർക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിടുന്നതിൽ അവർ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുന്നു സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിലും അവർ കൂട്ടായ്മയിൽ വളരെ സജീവമാണ് അപ്പൊ ആ കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം പ്രൊഡ്യൂസർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ നമ്മെ ഓർത്ത് മറ്റുള്ളവർ സ്തോത്രം ചെയ്യണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ അതിന്റെ മികവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നു കൃപയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടാളികളായ നിങ്ങളെയൊക്കെയും എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രതിവാദത്തിലും സ്ഥിരീകരണത്തിലും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ന്യായം അല്ല പൗരുഷ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ വലിയവനും നിങ്ങൾ ചെറിയവരും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് എനിക്ക് കൂട്ടാളികളാണ് കൃപയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടാളിയാണ് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ലഭിച്ച അതേ കൃപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എനിക്ക് കൃപ തന്ന അതേ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്കും കൃപ തന്നത് നമ്മൾ കൃപ കൃപയിൽ എനിക്ക് കൃപയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരാണ് കൂട്ടാളികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രതിവാദത്തിലും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ പൗരുഷന്റെ ബന്ധനം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരാഗ്രഹമാണ് ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൗരുഷ കിടക്കുമ്പോഴും പൗരുഷ പറയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വഹിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നാം എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുക വഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്തത് കരുതരുത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇവിടെ പൗരുഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പുരോഹിതന്മാർ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് കൊത്തിയിട്ട് അത് മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ മാറുവിടത്തിൽ മാർ പതക്കത്തിൽ അതായത് മഹാപുരോഹിതന്റെ മാറുവിൽ രണ്ട് പതക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് അല്ലെ അതിൽ ആറ് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് വീതം കൊത്തി വെച്ചിരിക്കും ആറ് ഗോത്രം ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആഹ് എന്തുവാണ് നിഴലായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിന്റെ നിഴലായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലാണ് നമുക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആഹരാൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധി പതക്കത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേർ എപ്പോഴും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മേൽ വഹിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ മേൽ വഹിക്കണം അപ്പൊ ഇസ്രായേലിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും അഹരോൻ അഹരോന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കണം കാരണം അഹരൻ ഒരു പുരോഹിതനാണ് പുരോഹിതനായ അഹരോൻ ദൈവസന്നതി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അതിൽ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരാണ് ഉള്ളത് അവരെല്ലാം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നതി ചെല്ലണം ആ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ ചെല്ലുന്നത് ചെല്ലണം എന്ന് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധി പതക്കത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേർ എപ്പോഴും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഓർമ്മയ്ക്കായി തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കണം ഈ പന്ത്ര
അതേ അർത്ഥത്തിലാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏഴാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളെ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പുരോഹിതൻ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും അവരുടെ പേരുകളെ മാർപ്പടക്കത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പോലെ പൗലസ് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തെളിയുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖം ഹൃദയത്തിൽ തെളിയുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തെളിയുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചെല്ലുന്നത് അതിന് പൗരുഷ തെളിവായിട്ട് ആരെ സാക്ഷി നിർത്തുക അതിന് ദൈവം സാക്ഷി അതിന് ദൈവം സാക്ഷി ഏഹ് ചിലപ്പോ ചില പാസ്റ്റർമാരോട് വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ നമുക്ക് ചങ്കടത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ട് ബ്രദറെ സഹോദരെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറല്ലേ നമുക്കിപ്പോ ആരെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് എടുത്തു കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിന് പൗരുഷ് പറയുന്നത് ദൈവ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ദൈവ സാക്ഷിയാണ് ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന എഴുതുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ദൈവ സാക്ഷി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കാതെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ദൈവ സാക്ഷി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമുക്കറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല പൗലോസ് താൻ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പോലീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുഖം ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഓർത്ത് നിങ്ങളിൽ ദൈവം ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന് കഴിയാറുണ്ടോ നാം ദൈവസന്നതി വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കാൻ നേരമുണ്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ തായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതലും എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയി ആകുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഏഹ് ദൈവമക്കളെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്ന അവരെ ഓർത്ത് ദൈവസന്ന മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനെ പോലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏർ കാരണം പൗരുഷ് ചെയ്തത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് പൗരുഷ് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ അവസാനിപ്പിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുന്നതിന് ഒത്തിരി വാചനത്തിന്റെ തെളിവുകളുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരുഷ മുഖസ്തുതിയും ദ്രവ്യാഗ്രഹവും ഒന്നും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവ പറയുന്നത് അതോടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്ക് രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയും പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതിയോ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപായമോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ദൈവ സാക്ഷി തന്റെ പോലീസ് തന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം തന്റെ സമ്പത്തിനോടുള്ള പദ്ധതിയോടുള്ള മനോഭാവം അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതിയോ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപായമോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ദൈവ സാക്ഷി അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് അത് പൗലൂസിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യമായിരുന്നു അപ്പം ആ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പിരിപ്പിലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ
ഇപ്പൊ ബൗലൂസിന് അവരെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവർ കാണുമെന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് അല്ലെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല പൗലൂസ് അവരെ ആഴമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവർ തിരിച്ചും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുവാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ആചരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ ഞാൻ എത്രമാത്രം ആ വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആർദ്രതയോടും ആ ആർദ്രതയോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആർദ്രതയോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മനസ്സോടെ നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പൗരൂസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അവിടെ മുതൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ പൗരൂസ് അതിൽ തൃപ്തനല്ല പൗരൂസ് തന്റെ വിശ്വാസികൾ താൻ കർത്താവിലേക്ക് നയിച്ച തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കു മേൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും സകല വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സ്നേ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസം നമുക്കറിയാം സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈറോ ഈറോസ് എന്നൊരു പറയുന്ന ഒരു പദം സ്നേഹത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ഈറോസ് ഇത് ഭൗതിക സ്നേഹമാണ് ഇതിന് അനുരാഗം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ വികാരപരമായ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഈറോസ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റോർജി എന്ന് പറയുന്നതിന് അമ്മയ്ക്ക് മകനോടുള്ള മകളോടുള്ള സ്നേഹം മാതൃവാത്സല്യം പിതൃവാത്സല്യം സഹോദര സ്നേഹം രാജഭക്തി രാജസ്നേഹം ഇവയെല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റോർജി എന്നുള്ള ആ പദത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രീക്കിൽ സ്നേഹത്തിന് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളായിരുന്നു ഫിലിയ ആ ഫിലിയ എന്ന പദം ആഗാപെ എന്ന പദം അപ്പൊ ആഗാപെ എന്ന പദം ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഗാപെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിഫലമൊന്നും നോക്കാതെ യോഗ്യതയൊന്നും നോക്കാതെ നിർവ്യാജമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പൊ ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്നാണ് കർത്താ പൗരൂഷിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് കർത്താവ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകത ജാതികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് ആ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ആ ദൈവസ്നേഹം ആ ശരിയായ നിലയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എത്ര പേരിൽ ദൈവസ്നേഹമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവസ്നേഹം അറിയണമെങ്കിൽ കൊരിഞ്ചിയ ലേഖനം പതിമൂന്ന് പോയി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സ്നേഹം അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല സ്നേഹം തീർക്കുന്നില്ല സ്നേഹം ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല സ്നേഹം നിഗളിക്കുന്നില്ല ആ സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന്റെ അങ്ങ് പോവുക നീണ്ട ലിസ്റ്റാണ് അല്ലെ ആ എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു എല്ലാം സഹിക്കുന്നു എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഏർ ഇതൊക്കെയാ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുക ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക കലവറയില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക നിരുപാധികം സ്നേഹിക്കുക ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും ആ സ്നേഹത്തിനില്ല ആ സ്നേഹം എന്നിലുണ്ടോ നമ്മിലുണ്ടോ എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു ആ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പിണക്കമില്ല ആ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പകയില്ല ആ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഭിന്നതയില്ല ആ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ വൈരാഗ്യമില്ല ആ സ്നേഹമാണ് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹമാണ് ഇല്ലാതെ പോയത് ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് പൗരു സ്വപ്നസ്ഥലം പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കരമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കു മേൽ എന്ത് ചെയ്യണം വർ പരിജ്ഞാനത്തിലും സകല വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് വിവേകത്തിൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പൗരുഷ പറയുന്നത് ആ നി
അപ്പൊ പൗലൂസ് ഇവിടെ തന്റെ താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ അവിടെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അവരുടെ നന്മകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്ക് മേൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം വിവേചിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുക എന്ന ആ ഒരു ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് വരണം എന്താ ഈ ഭേദാഭേദങ്ങളെ ആ വിവേചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മൂലഭാഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദം ഡോക്യുമസോ എന്നാണ് ഡോക്യുമസോ ഡോക്യുമസോ ഡി ഒ കെ ഐ എം എ സിഡോ ഡോക്യുമസോ അതായത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു നാണയം തരുന്നു അത് കള്ള നാണയമാണോ നല്ല നാണയമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാളയെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കാള ഊനമില്ലാത്തതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അത് ആ പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനാണ് ഇവിടെ ഡോക്യുമോസോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു നാണയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ട് അത് നല്ലതാണോ അതോ കള്ള കള്ളമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാളയെ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ കർത്താവിനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടായിരം കാളയെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ശരിയാണോ നല്ലതാണോ ആരോഗ്യമുള്ളതാണോ ആ ഊനമില്ലാത്തതാണോ ഊനമുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഇപ്പം ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സത്യസുവിശേഷവും ഉണ്ട് വ്യാജസുവിശേഷവും ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരുമുണ്ട് വെളിച്ചതൂത വെളിച്ചതൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഏർ നല്ല വേലക്കാരുമുണ്ട് ആകാത്ത വേലക്കാരും ഉണ്ട് കള്ള സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് ദൈവമക്കളും ഉണ്ട് നല്ല അപ്പുസ്തോലന്മാരുമുണ്ട് കള്ള അപ്പുസ്തോലന്മാരും ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ദൈവസഭയുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവസഭ എന്ന ഭാവേന നിൽക്കുന്ന വ്യാജ സഭകളുണ്ട് എല്ലാ സഭകളും ദൈവസഭകളല്ല എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസന്മാരല്ല എല്ലാ വിശ്വാസികളും ദൈവമക്കൾ അല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാചകന്മാർ അല്ല നല്ലതുമുണ്ട് മോശവുമുണ്ട് അപ്പൊ പൗലൂസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കള്ളപ്രവാചകനും ഒരു നല്ല പ്രവാചകനും വന്നു നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളപ്രവചനവും ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടും കേട്ടാൽ കള്ളമേത് നല്ലത് ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകണം അതാണ് പൗലൂസ് ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുക വളർച്ചയാണ് ഏർ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കള്ളനോട്ട് അറിയത്തില്ല തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല വലിയവർക്ക് പോലും അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് കള്ളമാണെന്ന് കള്ളനോട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയുവാൻ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാൻ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിയുവാൻ സത്യ ഉപദേശവും അല്ലാത്ത ഉപദേശവും തിരിച്ചറിയുവാൻ വ്യാജവും സത്യവും തിരിച്ചറിയുവാൻ അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങ് നീണ്ടു പോവാ ലിസ്റ്റ് ഏർ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറണം നിങ്ങൾ ആ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുമാറാകണം ഫിലിപ്പിയർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി എവിടെയാണ് ഫിലിപ്പിയ സഭയിൽ ആകാത്ത വേലക്കാരെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പൗലൂസ് പറയുന്ന പ്രബോധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെയുണ്ട് ആ ഫിലിപ്പിയ സഭയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു കടന്നു കയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അനേകർ കൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പൗലൂസ് ആ പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരു തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദുരുപദേശകന്മാരെ കുറിച്ച് അതെ വായിച്ച മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അനേക ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പൗരുഷ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ഈ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ ഒരാൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോ ശരിക്കും അത് ദൈവ
മാനുഷികമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം ഒരു കൃപ തന്നത് ഓർത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക അറിയപ്പെടുന്ന പല ദൈവദാസന്മാര് വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു അവരുടെ ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പരസ്യമായിട്ട് ആരെയും അപമാനിക്കുന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായി പക്ഷെ വളരെ സങ്കടം തോന്നി വളരെ ദുഃഖം തോന്നി അത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊരു ബോധ്യം പരിശുദ്ധാത്മ തോന്നുന്നു ഇത് മാനുഷികമാണ് ഇത് ദൈവികമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇത് ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാനത് കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ദൈവദാസം അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു പാസ്റ്ററെ ഈ ആളിൻ്റെ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ പുള്ളിയുടെ മെസ്സേജ് കേട്ടു എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നുന്നു ദുഃഖം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു ഒരു സന്ദേശം ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് തോന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കഴിയും നമ്മളെ എല്ലാം വെട്ടി വിഴുങ്ങരുത് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വെട്ടി വിഴുങ്ങരുത് അത് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരും ദോഷമായിട്ട് വരും എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗം നമ്മൾ കേൾക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്വാർത്ഥതയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതും തീയതും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദൈവം തരേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് അത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്താണ് പൗരസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കണമെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിലേക്ക് നിർമ്മലന്മാരും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരും നിർമ്മലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ മൂലഭത ഭാഷ ഐലി ക്രിനീസ് എന്നാണ് ഐലി ക്രിനീസ് എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐലി ക്രിനീസ് എന്നാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പരിശോധിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിർമ്മലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പരിശോധിക്കുക പ്രാചീന കാലത്ത് ഈ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശില്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ പ്രതിമകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മെയ്ക്ക് മിനു അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിടവുകളൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വാക്സ് തേക്കുമായിരുന്നു മെഴുകി തേക്കുമായിരുന്നു അത് ചരിത്രമാണ് അങ്ങനെ മെഴുകി തേക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ചെറിയ ന്യൂനതകൾ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ പുറത്ത് ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ശില്പങ്ങളുടെ മേൽ അവർ ആ വാക്സിൻ ആ വാക്സ് തേച്ചിട്ട് അത് കൂടുതലില്ലാത്തതാണ് കുറവില്ലാത്തതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയ ഷോറൂമുകളിൽ ഒന്നും അല്ല ശില്പങ്ങൾ അന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ മുറികളിലാണ് എന്നാൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ശില്പങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടം കിട്ടുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെച്ച് ഈ മണിക്കൂറുകൾ ഈ ശില്പം വെച്ച് അതിനെ പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സൂര്യന്റെ ചൂടടിക്കുമ്പോൾ ഇവർ കാണിച്ച മേക്കപ്പും ഇവർ കാണിച്ച ഈ മിനുക്ക് പണികളും ഒക്കെ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ചെറിയ വാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉരുകി മാറുന്നത് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ ശില്പങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നിർമ്മലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശോധിച്ച് ന്യൂനത ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ആ ശില്പത്തിന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഐലിക്രിനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിത് പരിശോധിച്ചു സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളിത് പരിശോധിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇത് ഇതിന്റെ ശില്പി നന്നായിട്ടാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പം പൗലൂസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്നവരും നിർമ്മലന്മാരുമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനമാകുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ശില്പി അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുവാൻ വരുന്ന ശില്പം വാങ്ങുവാൻ വരുന്ന വ്യക്തി ആ ശില്പം വലിയ പ്രകാശമുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ പ്രകാശത്തിൽ ആ ശില്പം പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 
നമ്മളൊന്ന് ഹെലിക്രീന് ഹെലിക്രീനീസ് ആകണം നിർമ്മലന്മാരാകണം നമ്മുടെ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാം ദൈവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയണം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇവൻ പൂർണ്ണനാണ് ഇവനിൽ ഊനമില്ല എന്ന് പറയണം അതാണ് പൗലൂസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഭേദാ ഭേദങ്ങൾ വിവേചിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകണം രണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പരീക്ഷി പരി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാരാകണം നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ആകരുത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത് ശില്പം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന വ്യക്തി പോരായ്മ കണ്ടു കണ്ടാൽ ആ കടക്കാരനോട് പറയും എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട ആമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ അത് വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മെ പരിശോധിക്കും വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കപ്പെടും നാം കേട്ട വചനം തന്നെ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കും ദൈവ വചനമാകുന്ന തോത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ പണി ശരിയോ അല്ലയോ എന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു നമുക്കറിയ ഒരു കെട്ടിടം പണിക്കാരൻ ആ താൻ പണിത പണി മുഴച്ചാണോ ഏച്ചാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തൂക്കുകെട്ടയുണ്ട് ആ തൂക്കുകെട്ട പിടിച്ചു ാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിരുബാബലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് സിരുബാബലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തൂക്കുകെട്ട കണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു സന്തോഷിച്ചെന്നാം സെക്കരിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവദാസന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു തൂക്കുകെട്ടയുണ്ട് അത് വചനമാകുന്ന തൂക്കുകെട്ടയാണ് അത് വെച്ചാണ് അവർ പണിയുന്നത് ആ മുഴച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഏർ ശലോമ ദേവാലയം പണിതപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏർ വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറവ് തീർത്ത കല്ലുകൾ ആ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ആലയം പണിതത് കൊണ്ട് ആലയം പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് അപശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ആലയം പണിയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൗരുഷ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ എപ്പോൾ ദൈവാത്മാ പരിശോധിച്ചാലും ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളെ ആ മുഴക്കോല് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അളന്നാൽ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാരായിരിക്കണം അതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കണമെന്നല്ല ലുതിയായിട്ട് ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്നല്ല കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടണം എന്നല്ല ഏർ അതുപോലെ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് അതല്ല പൗരുഷന്റെ പ്രാർത്ഥന അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ കർത്താവ് ലുതിയ തുടങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് അവളുടെ ബിസിനസ് അച്ചടിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണം ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എഴുതിയില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും കാരണം മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിങ്ങിനേക്കാൾ വലുതാണ് സ്പിരിച്വൽ ബ്ലസ്സിങ് നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രൂപാന്തരമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച നല്ല പ്രവൃത്തി യേശുവിന്റെ നാളിൽ തികയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തികവിലേക്കാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാരാകണം ആര് വിളിച്ചാലും കൂടെ പോകുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ട് ആര് വിളിച്ചാലും പോകും കാരണം അവർക്ക് ശരിയെന്ന തെറ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഒരു സംഭവം പായസം ഉണ്ടാക്കുക പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവർ പേച്ചൂരം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല പായസത്തിന് പറ്റിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വിഷമാര് അത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇട്ട് വെന്ത് വേവിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കലത്തിൽ മരണം കുടിച്ചവർക്കെല്ലാം എന്താ പ്രശ്നം മരണമായി ഉപ്പിട്ട് പത്തി വാക്കി പിന്നെ പ്രവാചകൻ അപ്പൊ കാണുന്നത് ഇത് പായസത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതാണോ വെക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ വിളമ്പാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ കൊടുക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്തവന്മാരെ എവിടേക്ക് വിടുകയ പായസത്തിനുള്ള സാധനം പറിക്കാൻ വിടുക അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ കൈ കണ്ടതും കണ്ടി കണ്ടതും എല്ലാം ചെത്തിയെടുത്തോണ്ട് വന്നു പായസകലത്തിലിട്ട് വെച്ച് പായസം വിളമ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇന്ന് ആത്മീക വേദികളിൽ ആത്മീക കൂട്ടായ്മകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷപ്പായസം വെച്ചു വിളമ്പെന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്ക് ശരിയറിയില്ല തെറ്ററിയില്ല അവർക്ക് ഉപദേശം അറിയില്ല വായി വരുന്നതെല്ലാം അവർ വിളിച്ചെന്ന് പറയുക ഇതെല്ലാം കേട്ട് ആളുകൾ സ്ത്രോത്രം പറയുകയും സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കണം നിർമ്മലന്മാരാകണം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാകണമെന്നാണ് ഇടർച്ച വരുത്തുക എന്ന് പറയുമ്
യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല വസ്തുവിന് കേടു വരുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇടർച്ച വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സുഗമമായ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുക നല്ല ഒരു സാധനത്തിന് കേടു വരുത്തുക ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇടർച്ച വരുത്തുക എന്നതിന്റെ മൂലഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വിഘനമുണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാവുക എന്നാണ് ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാൾ പൗരുഷിന്റെ സമർപ്പണം ഭക്ഷണം സഹോദരൻ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാംസ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ ഭക്ഷണം ഇടർച്ച വരുത്തുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളാം അപ്പം പൗരുഷ അത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാകുകയും ഒരു നല്ല സാധനത്തെ കേടു വരുത്തുന്നത് പോലെ ഒരാളുടെ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ നാം ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാകരുത് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നവരാകരുത് നാം നിർമ്മലന്മാരാകണം നാം ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാകണം നാം ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്നവരാകണം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പൗരസത്വസ്തോലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ അത് അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് അതിന് അതൊക്കെ അതിനൊന്നും വിശദീകരണത്തിന് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരായിരിക്കുക നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ ഒന്നും സഹവിശ്വാസിക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അവനെ ഒരു കാരണവശാലും അകറ്റിക്കളയുന്നത് ആകരുത് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവർ കയ്യോ കഷ്ടം അവന് ഒരു തിരികില് കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പോയി മരിക്കാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയല്ല അത്രയ്ക്കും ആ ദൈവം ആ വെറുക്കുന്ന ഒരു പാപമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ആ അപ്പം ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ എന്റെ വാക്ക് ആർക്കും ദോഷം വരുത്തരുത് എന്റെ ജീവിതം ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ നിമിത്തം ഒരു വ്യക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലരുത് ഞാൻ നിമിത്തം ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തിൽ വളരുന്നവരാണ് ഇടർച്ചയില്ലാത്തവർ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്നാ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർക്കൊരു വിഷയമില്ല അവര് എല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചവരങ്ങ് പോകും അത് ആകരുത് അപ്പൊ പൗരൂഷന്റെ പ്രാർത്ഥന എത്ര അർത്ഥവത്താണ് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കണം വളരെ വല്ലാത്തൊരു ലോകം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരും നിർമ്മലന്മാരും ആകണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും പൂക്കഴ്ചയ്ക്കുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആ നീതിഫലം നിറഞ്ഞവരുമായി തീരണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ആ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗരസ് അതാണ് പറയുന്നത് തന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഈ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ടൊന്നും നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് വളരാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നാം വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ആദ്യമ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണുവാൻ നമ്മൾ നട്ട ഒരു വൃക്ഷം അത് വളർന്ന ഫലവത്തായി നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആ ഭാഗം ആ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സൂ ഓടിച്ച് പറയാം യോഹൻ നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ആ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ചിന്തിക്കുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ അധ്യായം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം നി ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്ക
കായിക്കുന്നതൊക്കെയും അധിക ഫലം കായ്ക്കുക അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുക എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുക അല്ലെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയി പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കുക പോയി ഫലം കായ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു തെങ്ങ് നട്ടാല നട്ടടത്ത് മാത്രമേ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മത്ത വാള വെള്ളരി ഏർ ഇതുപോലെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണോ നട്ടത് അവിടെയല്ല അത് അതിന്റെ വള്ളി വീശുന്നതെല്ലാം അത് പോയി ഫലം കായി മുന്തിരിവള്ളി മുന്തിരിവള്ളി അങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ഒരിടത്താണെങ്കിലും അത് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നട്ടത് നട്ട ഒരു തടമുണ്ട് ആ തടത്തിൽ നിന്ന് അത് കയറി കയറിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പടരുക പടരുമ്പോൾ അത് ഏരിയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യുക ആ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫലം കായ്ക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് കത്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുക വളരെ ഫലം കായ്ക്കണം അധികം ഫലം കായ്ക്കണം പോയി ഫലം കായ്ക്കണം ഏ അതാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ത് ആത്മീക ഫലങ്ങളുടെ സമൃദ്ധമായ ഒരു കൊയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം യേശു ക്രിസ്തു അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ആത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മളിൽ ണം അത് കർത്താവ് നമ്മളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സദർശി വാക്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സദർശി വാക്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ പൊതു ജ്ഞാനികളും ഞാനിയായി ശലോമോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത് വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു നീതിമാന ജീവവൃക്ഷം പ്രതിഫലം ജ്ഞാനിയായവൻ ഹൃദയങ്ങളെ നേടുന്നു അല്ലെ അപ്പം നീതിമാന ജീവവൃക്ഷം പ്രതിഫലം ജീവവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജീവവൃക്ഷം ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ട് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളും ഫലം കായ്ക്കണം സർപ്പസന്തതികളെ എന്നൊക്കെ യോഹന്നാൻ വിളിച്ചത് അവർക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചൂടിന്റെ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നതായ ആ ചിന്തകൾ നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കുവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് പലർക്കും നിർമ്മലന്മാർ എന്ന അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പലരും പലർക്കും ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരാണ് പലരും ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുവാൻ പ്രാ പ്രാപ്തരായിട്ടില്ല അല്ലെ സന്തോഷത്തോടെ പലരും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഏ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു നിമിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നതിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കേട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പൗരൂസിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പൗലൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കണം നിങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാരാകണം ഇടർച്ച ഇല്ലാത്തവരാകണം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നീതിഫലം നിറഞ്ഞവരായിത്തീരണം നമുക്കതിനായിട്ട് ദൈവസമിതി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്നവരും ശരിതറ്റ് വിവേചിക്കുന്നവരും ഗുണദോഷങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നവരും പിതാവെ ശരിയായ ഉപദേശവും തെറ്റായ ഉപദേശവും മനസ്സിലാക്കുന്നവരും ആകാത്ത വേലക്കാരെയും നല്ല വേലക്കാരെയും തിരിച്ചറിയുന്നവരുമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭ അപ്പോസ്തലന്മാർ അല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവര് പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടു എന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കൃപ തരണമേ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വളരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ശില്പം പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവോദനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജ
ഊനമില്ലാത്ത കർത്താവിനെ തികവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ ഞങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാരായി ദൈവസന്നതി കാണാപ്പെടുന്ന കർത്താവ് ആ ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നവരും പിതാവെ ആ കേടുവരുത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ കേടുവരുത്തുന്ന വ്യക്തികളെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേടുവരുത്തുന്നവരോ നാശം ചെയ്യുന്നവരോ ആകാതെ കർത്താവ് ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരായി ആർക്കും ഇടർച്ച വരുത്താത്തവരായി ജീവിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സൂമിൽ ജോലി ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെ സംസാരിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആശ്രയം കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണം ആ സമയം അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ നൽകിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായ സ്തോത്രം കർത്താവ് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ദരിദ്രന്മാരോടുള്ള കൂട്ടായ്മ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ഇതൊന്നും മറന്നു പോകാതെ ഇതെല്ലാം സജീവമായി നിലനിർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ആ മെൻ്റെയും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ദൈവം അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പരസ്പരം ഓർക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം ഇന്നത്തെ കാലം മാറാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം കർത്തുവാസത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെയായി തീർന്നല്ലോ ഈ അമൽക്കേട്ടതായ ദൈവോധനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ക്രിയ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ അമൻ ജീവദാസം പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന അനിർമ്മലന്മാരായി കാണുന്ന ദൈവസംഗതിയിലെ അമ്മ നമ്മെ നേരിച്ചു കൊടുക്കാം വ്യക്തിയിലെ ഉയർച്ചയല്ല ആ മിസ്പിരിച്വൽ ഉയർച്ച തന്നെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനോടായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനദാസൻ പി വി വർഗീസ് പ്രധാനദാസൻ ബ്രഹ്മജിയുണ്ട് അനോ ചാക്കോ ഭാസ്കൂടെ ആമൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസനാണ് അതിന്റെ വേലായിരിക്കുന്ന പ്രാസനാണ് ഈ രാത്രി കാലം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുടെയായി തീരും പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്നേഹമേറിയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിവിധ കുറവുകൾ പോരായ്മകൾ ഊനം ഉള്ളവരായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ കാണുന്നു അപ്പ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നടിയങ്ങളോട് മനസ്സിലീണമേ ദൈവമേ തിരുമ്പാകെ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരും അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്നവരും നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കുന്നവരുമായി തീരുന്നു തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ നിർമ്മലന്മാരും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരും കർത്താവെ ആർക്കും ദോഷം ആഗ്രഹിക്കാതെ ദോഷം ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവുമായി നിർമ്മലരായി കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ ഈ കേട്ടതായ ദൈവിക ആലോചന ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവെ ഒരു നല്ല അവസാനം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ വചനം സംസാരിച്ച് അങ്ങയുടെ ദാസിനെ ശക്തീകരിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഇനിയും അനേകർക്ക് ആ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുടെ ദാസനെ കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണമേ കർത്താവെ ഹാലലിയ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായ സ്തോത്രം ഇത് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രിയ പ്രിയ കോസ് പാശ്രയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് ഇതിനോട് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഒക്കെ അതിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ആത്മീക വളർച്ച പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായി മാറുവാൻ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കു മാറാകണമേ കൃപാകരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു കൃപാതിയുമായി പകരണമേ സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവ